die Bedienungsanleitung? Wenn ich das irgendwann kapiert habe, schreibe ich ein Buch. Wie nehme ich mir die Lust am Sex? Da muss einem ja das Schönste auf der Welt zum Albtraum werden. Wer soll den ganzen Quatsch hier verstehen? Wo ist denn nun die Stelle? Man muss wohl auf der Uni gewesen sein. Ah, hier steht's. Wenn Ihre Temperatur auf 14 Tage nach dem Eisprung etwas erhöht ist. Auf jeden Fall beginnen Sie von hier oben ja. und ziehen dann das hier zusammen. Mit dem. Sie vergleichen die Ausgaben mit den Einnahmen und tragen die Differenz in die rechte Spalte ein. Und addieren zum Schluss alles. Alles klar. Ist Verstanden? gut, ja. Es ist im Prinzip einfach etwas zeitaufwendig, aber durchaus zu schaffen. Glaube ich jedenfalls. Genau. Sie haben's. Also gut. Obwohl, so leicht finde ich's gar nicht. Ich an Ihrer Stelle wäre nicht so bescheiden. Es ist komplizierter, als ich dachte, so ein Restaurant zu leiten. Ich bedanke mich für das Kompliment. Und vor allem schulde ich Ihnen Dank dafür, dass alles so gut läuft mit Ihnen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Sie begreifen wirklich schnell. So. Das Bargeld kommt hier rein. Ja. Zusammen mit den Schecks und dem Abrechnungsformular. Alles klar. Dann machen Sie den Sack zu, überprüfen alles und fertig. Danke. Ich schicke Bitte. Ihnen dann eine Postkarte von Hawaii oder so. Ja, gut. Ähm, warten Sie, das müsste alles sein. Ach nein, noch etwas. Morgen ist wieder Zahltag, da müssen die Unterlagen fertig sein. Sie werden das schon schaffen. Ist gut, was mache ich aber, wenn irgendwas passiert, wenn was schief geht, wie kann ich Sie dann erreichen? Es wird aber nichts passieren. Nehmen wir mal an, es geschieht doch was. Was mache ich dann? Ich rufe Sie jeden Tag an. Und die Anrufe für Sie? Am besten, Sie schreiben alle schön der Reihe nach auf. Und vergessen Sie nicht, ich bin einfach verreist. Sie wissen nicht, wo ich bin. Alles klar? Und wenn eine hübsche junge Dame vorbeikommt, um Sie zu sehen? Sie wissen von nichts. In Ordnung? Natürlich. Danke. Bis später. Herz und Beinbruch. Kelly, die Tür ist offen. Wo steckst du? Ich komme gleich. Ist gut, lass dir ruhig Zeit. Ich freue mich so darauf, nach Chicago zu fliegen. Ich war noch im Büro und habe die Tickets geholt. Und dabei kam mir gleich eine ganz tolle Idee, Mom. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, eine zweiseitige Anzeige zu schalten, wenn wir Stoffproben von Marissa vorzeigen würden. Werbekampagnen können uns jetzt wirklich nicht schaden. Mom, was hast du? Du siehst schlecht aus. Geht's dir nicht gut? Ach, komm rein. Kann ich irgendwas für dich tun? Du hast schon so viel für mich getan. Wie soll ich dir nur danken? Allein Eden wieder lächeln zu sehen ist Dank genug. Hm. Hat sie erzählt, dass ich die Familie wieder zusammenbringen will? Ja, ich bin froh, dass du das vorhast. Wenn es nach mir ginge, wäre es ganz leicht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann musst du es sagen. Ich tue dann mein Bestes. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Um welchen? Es hat jemand absichtlich die Knochen in mein Bootshaus gelegt. Jedenfalls stammen sie nicht von Hell Clark. Es wurde noch jemand getötet und die Leiche liegt im Bootshaus. Bitte finde heraus, wer das ist. Kann ich im Moment denn gar nichts für dich tun? Nein, mir geht es gut, wirklich. Mach dir doch nichts vor. Du siehst völlig erschöpft aus. Oh. Ich weiß auch nicht. Heute Morgen ging es mir noch gut. Wahrscheinlich hat das nichts zu sagen. Gestern Abend ist es ein bisschen spät geworden. Ich sollte mich vielleicht etwas hinlegen. Seit wann fühlst du dich denn schon so schlecht? Ach, seit, seit einer Stunde vielleicht. Ich hatte so ein Gefühl, als ob mir schwindelig ist und ich Fieber bekomme. Und jetzt ist mir schlecht. Am besten du legst dich ins Bett und schläfst dich aus. Wieso das denn? So schlecht geht es mir auch wieder nicht. Das hat nichts zu bedeuten. Mach nicht so ein Geschrei. Weißt du, was du hast? Du hast eine ganz einfache Grippe. In der Zeitung steht was von einer neuen Grippewelle in der Stadt. Du kannst unmöglich nach Chicago fliegen, wenn es dir so Wieso? geht wie jetzt. Oh, es ist absolut lächerlich, was du mir da erzählst. Ich würde niemals und vor allem für nichts... Was hast du? Komm, setz dich. So wirst du auf gar keinen Fall fliegen. Was ist los mit dir? Ist dir Ich sage es zum letzten Mal. Ich bin völlig in Ordnung und mir fehlt nichts, also fliege ich auch. Wieso bist du bloß so eigensinnig? Glaubst du, TJ und ich können nicht allein sein, ohne dass wir uns an die Kehle gehen? Nein, das ist es nicht. Ich wäre eben gern dabei. Natürlich. Aber du brauchst jetzt Ruhe und vor allem Schlaf. TJ und ich, wir werden schon das Beste daraus machen. Das verspreche ich dir. Ich komm schon! Hey, ist das toll hier das draußen und heute ist das richtige Wetter zum Ich schaue noch nicht draußen. Ist das sehr warm? Es ist fantastisch. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder bewegen und oh, unsere alte Form oh, zurückbekommen. Du warst doch immer irgendwie in Bewegung. Ja, das stimmt, aber irgendwie vermisse ich meine Joggingpartnerin. 
Wie lange bist du nicht das mehr muss gelaufen? Das ewig ne? hier sein, auch vor Mexiko, glaube ich. Bestimmt länger. Eins ist jedenfalls sicher ab. Heute geht es wieder los. Was meinst du, sollten wir wie früher die drei Meilen laufen oder fangen wir gleich mit fünf an? Was ist los? Machst du Witze? Ich dachte, am ersten Tag gehen wir es locker an. Kommt überhaupt nicht in Frage. Hey, würdest du mal aufhören, dieses Zeug zu knabbern? Ich möchte langsam beginnen. Auf einem Spaziergang? Ja, bitte. <lacht> Was ist aus dir in letzter Zeit geworden? Sag bloß, das sind die Folgen der Ehe. Hat sie dich in ein zartes Blümchen verwandelt? Du solltest lieber aufpassen. Ich habe trotzdem noch darum. <lacht> Man sieht's dir an. Und jetzt gehen hey, wir. Hey, oh, wenn ich nichts davon lassen darf, darfst du das auch nicht. Wie wird man schwanger? Soll das ein Witz sein? Ich dachte bis jetzt, es gibt nur eine Methode. Eden, sag bloß, du bist schwanger. Ach, weißt du, eigentlich wollte ich es noch gar nicht erzählen. Eden. Äh, warte doch mal. Heißt ich das, weiß du bekommst ein Kind? Bin ich schwanger vielleicht doch nicht? Na, natürlich, was denn sonst? Das ist ja fantastisch, warte. Ich verstehe, ich die Jungs hatten wohl ihren Spaß dabei. Ja, haben Sie was gefunden? Sie scherzen. Nein, das, was der Bezirksstaatsanwalt tut oder auch nicht tut, erstaunt mich schon lange nicht mehr. Ja, was brauchen Sie denn? Vielleicht fällt mir was ein. Ja, Sie meinen als Ausweis. Ich werde es versuchen. Ja, mache ich. Toll, erstmal vielen Dank. Gut. Gibt's was Neues? Nicht zu fassen. Du wirst es nicht glauben, aber wie es scheint, hat unser Freund, dieser nette Bezirksstaatsanwalt, nichts getan, um die Knochen, die ich im Bootshaus gefunden habe, zu identifizieren. Sag bloß, du hast von Timmons etwas anderes erwartet. Nein. Warum verfolgst du den Fall eigentlich noch weiter? Weil sie sie wissen möchte, wer auf seinem Grundstück umgebracht wurde. Und ich finde, es steht hm. ihm zu, dass er mehr darüber erfährt. Meinst du nicht auch? Ja, aber wie willst du das anstellen? Ich meine, niemand kann die Reste einer Leiche identifizieren, ohne dabei medizinische oder zahnärztliche Berichte zum Vergleich heranzuziehen. Ich weiß. Und wie willst du die finden, das wenn du nicht ist weißt, ja das wer Problem. es ist? Wo sollen wir beginnen? Wie du siehst, bin ich am Überlegen. Was meinst du denn? Ich finde, wir sollten die ganze Sache von hinten aufrollen. Als erstes sehen wir uns die Vermisstenliste aus der Zeit an, aus der die Leiche vermutlich stammt. Ja, aber hast du eine Ahnung, was das für eine Arbeit ist? Vorausgesetzt, der Mann wurde in Santa Barbara ermordet. Dann muss er noch lange nicht hier gewohnt haben. Na schön, aber was bleibt uns übrig? Am besten, du setzt dich an den Computer, gibst alles ein und wartest, was dabei rauskommt. Das hört sich ausgesprochen verführerisch an. Hast du einen besseren Vorschlag? Eigentlich dachte ich immer, man beginnt mit der Detektivstufe 1a. Oh, dann werde ich mal gleich die richtige Position dafür einnehmen. Also im Ernst, ich wollte dich nicht beim Einschlafen Dann stellen. sei jetzt etwas leiser. Ich meinte oh. eigentlich damit, wir sollten noch mal ganz von vorn beginnen. Also noch mal den Schauplatz des Verbrechens überprüfen. Du willst doch nicht noch mal in dieser Brühe rumtauchen. Wieso ich? Ich habe schon längst meine Schuldigkeit getan. Ich wüsste da jemanden. Nein. Doch. Hey, hast du schon was vor? Hallo, äh, ich bereite Warte, ich mich auf meine dritte Mount Everest-Besteigung vor. Sieht nur so aus, als würde ich hier arbeiten. Was war denn jetzt schon wieder falsch? Hey, du hast mich völlig missverstanden. Ich meinte, ob du heute Abend was vorhast. Heute Abend? Ja. Du wirst es nicht glauben. Heute Abend mache ich genau das Gleiche wie morgen Abend und übermorgen, nämlich arbeiten. Oh, nein, 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 heute nicht. Denn du, ja, du bist gemeint, du wirst ja heute frei nehmen. Jetzt könntest ja. du mich natürlich fragen, warum. Und das mit einer gewissen Berechtigung. Weil ich rein zufällig einen Freund habe, einen guten Freund, der zwei Tickets hat für das verrückteste und heißeste Konzert, das heute Abend stattfindet. Ich lade dich hiermit ein. Tut mir leid, aber das, das geht ja. leider nicht. Ich habe zu tun. Weil du ja arbeiten musst, ist es das? Oh mein Gott, willst du es nicht verstehen? Das ist meine Chance. TJ ist ab heute auf einer Geschäftsreise. Und er erwartet von mir, dass hier alles glatt geht. Oh, wenn es nur das ist, das macht nichts. Das Konzert fängt erst sehr spät an. Kann nicht eine Kellnerin deine Schicht übernehmen? Nein, das ist es nicht. Es geht nicht das nur um eine Schicht. Er möchte, dass ich mich um alles, es hörst du, um alles kümmere. Und wie lange wird TJs Geschäftsreise dauern? Äh, soweit ich weiß, fliegt er nach Chicago mit deiner Mutter. Mir hat er gesagt, es dauert etwa eine Woche, vielleicht auch länger. Ja, gut. Ich danke Ihnen. Das heißt, du bist die ganze Zeit hier? Ja, sieht ganz danach aus. Es tut mir wirklich leid, dass es im ja, Moment nicht geht. Ich wäre gern mitgekommen, aber muss es ausgerechnet heute Abend sein? Margo, ich muss in fünf Minuten los. Wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie. Entschuldige mich. Hey, Ted, was machst du denn hier? Wie geht's dir? Danke, gut. Na, kleine Mutter. Ich habe leider nicht viel Zeit. 
Kelly. Ja. Wo ist Ihre Mom? Sie, sie ist im Hotel. Sie liegt dort mit Fieber im Bett. Was sind für ein Fieber? Vorhin ging es ihr noch gut. Aber jetzt geht es ihr leider nicht gut. Wo ist sie? Sie ist im Hotel geblieben. Und ich habe ihr gesagt, sie soll sich ausruhen und erst dann nach Chicago kommen, wenn sie gesund ist. Sie will wirklich hier bleiben? Mhm. Wie es aussieht, werden nur wir beide dorthin fliegen. Auch wenn es ihnen nicht recht ist. Hallo, Prinzessin. Hey, komm rein, wie geht es dir? Tja, mir geht es einfach fantastisch. Das ist ja toll. Ich bin entschlossen, den Kampf anzutreten, deswegen. Also, ich bin völlig überrascht, wie du sehen kannst. <lacht> weißt du, wie sehr ich dich liebe? Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Danke. Du wirst die Erste sein, bei der ich mein Vorhaben, die Familie wieder zusammenzubringen, in die Tat umsetzen werde. Wieso denn ich? Weißt du, ich habe nachgedacht über alles, über jeden von euch. Und dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass du mir in meiner Firma fehlst. Ich dachte, du fängst wieder an, bei mir zu arbeiten. Aber wieso ich? Also, ich weiß nicht. Für mich bist du die klügste, zäheste und charmanteste Geschäftsfrau, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Das sagst du nur so. Nein, im Ernst. Ich bin beeindruckt. Ich meine es wirklich ernst. Ich möchte, dass du bei mir anfängst. Wirklich, Daddy? Ich fühle mich geschmeichelt. Dann sag Danke. doch einfach ja. Es geht nicht. Wieso nicht? Glaubst du, deine Mutter wäre böse, wenn du bei nein, mir anfängst? Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Kelly arbeitet doch bei ihr. Es geht hier Was nicht ist um es dann? Na los, sag schon. Ich höre. Es geht wirklich nicht. Wieso nicht? Deswegen. Weil Cruz und ich bald ein Baby wollen. Oh. Das ist ja wunderbar. Nee, ich finde das fantastisch. Dann habe ich bald noch mehr Helfer in der Firma. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Du nimmst dann ein Jahr frei, kommst danach wieder, wenn du willst. Und selbst wenn das Kind in die Schule kommt, kriegst du jederzeit frei von mir. Egal wann. Daddy. Ich passe mich den Gegebenheiten an, auch was deine Arbeit betrifft. Such dir aus, welche du willst. Ist Gut, das nichts? Dir stehen alle Türen offen. Du wirst in meiner Firma... Was hast du gesagt? Ich sagte ja. Ja, ich fange an. Mein Liebes, ich freue mich so. <lacht> Ich sterbe hier gleich. Wenn du wüsstest, wie ich dieses Joggen hasse. Das ist als ob du keine Kondition mehr hast. Sehr wohl. Ich bin bloß heute zufällig den ganzen Morgen mit 30 Pfund Tauchausrüstung geschwommen. Durch die Trümmer am Bootshaus. Oh. Mein armer kleiner Kerl. Ja, mach dich ruhig lustig, natürlich. Ich möchte dich mal nach so einer Aktion sehen. Du hast das schwere Zeug auf dem Rücken und dann kommst du und willst joggen. Jeder ist so verrückt wie oh. du und versucht gleich beides. Oh, meine Lungen. Ich brauche was zu essen. Was ist hier drin? Was genau habt ihr denn im Bootshaus gesucht? Ich weiß nicht, Cruz sagt, das wird sich erst zeigen, wenn wir es gefunden haben. Das ist aber oh. sehr sinnig, dass du es schaffst. Ja. Am besten, ich schlag mich erstmal durch all das gesundheitsschädliche Zeug hier, das du die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Komm, lass gut sein. Da muss noch mehr sein. Kannst du mir mal sagen, was das sein soll? Was das sein soll? Bambus. Schön, und wogegen natürlich. nimmt man das? Sie geben Kraft nach dem Tauchen, nach Nein, dem ah, Joggen, ah, nach allem, ah, was ah, anstrengend. Falsch, völlig falsch. Der Mensch lebt nicht vom Bambus allein. Das geht doch ganz anders. Oh. War das nicht irgendein idiotischer Spruch mit Luft und Liebe? Ja, kann schon sein. Und sowas war's. Dir reicht das? Ja. Ich brauche nur Liebe, mehr nicht. Hm. So, also, wenn dir das reicht, dann nehmen. Ich das Hähnchen und es ist halt... Ich frage nicht für das Hähnchen. Für dich habe ich noch Bambusspitzen. Wenn du willst, das nimm sie doch gar nicht. Wenn ich an der frischen Luft esse, will ich nichts Grünes, alles klar. Weg damit, ich hasse sowas. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich dachte immer, du gehörst zu den Salatfetisches. Und bist so einer von den Gesundheitsfreaks. Trotzdem willst du nicht richtig trainieren. Da irrst du dich. Ich trainiere so jetzt, ziemlich was du gern, gern nur Joggen gefällt mir nicht. Hey, sag mir, was du gern tust. Willst du das wirklich wissen? Klar, würde ich sonst sagen. Also gut, dann geh mal hoch. Schaffst du das nicht mehr allein? Na komm, stütz dich auf. Willst du boxen Nein, oder was? das ist doch viel zu blöd. Ich nehme lieber Leute wie dich oh. auf den Arm und gleich ins Meer. Nein, das nicht. Das muss doch was anderes geben, oh. was du gern tust. Na gut, du hast Danke. recht. Es gibt noch was anderes. Etwas, was ich viel lieber tun würde. Nein, gar nicht, dass ich dich frage, was es ist. Dann ist es nicht entspannen dich. Nutzt du das auch nicht ab? 
Ich hab dich gar nicht kommen hören. Wie spät ist es? Geht's dir gut? Ja, natürlich. Wieso fragst du? Ich bin nur eingeschlafen, mehr nicht. Ich muss endlich anfangen zu packen. Hey, Moment, Moment, bleib hier. Entspann dich erstmal. Es fühlt sich an, als hättest du Fieber. Wie kommst du darauf? Das ist kein Fieber, das kommt vom Schlaf. Nach dem Aufwachen ist die Temperatur normalerweise viel niedriger. Ich hab kein Fieber, es ist alles in Ordnung und deshalb stehe ich jetzt auf. Oh mein Gott. Siehst du, setz dich. Was habe ich dir gesagt? Du kannst doch so nicht nach Chicago fliegen. Ich würde so gern dabei sein. Die Reise ist verdammt wichtig für mich. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Ja. Natürlich. Ich bin froh, dass ich dich habe und dass du die Sache für mich in die Hand nimmst. Du müsstest mit den Designern reden und die Verträge aushandeln. Es macht dir doch nichts aus. Nein, nein, das ist ähm, sicher das kleinere Problem. Was ist los? Ich sorge mich um dich. Das weiß ich, aber das ist doch nicht alles. Sag mir, was los ist. Ich habe das Gefühl, dass du es irgendwie provozierst, hier zu bleiben, um zu sehen, wie ich mich alleine so anstelle. Was? Sag bloß, das denkst du wirklich. Ich habe mich viel zu sehr darauf gefreut, mit dir zusammen diese Reise anzutreten. Und das weißt du, ich will nach Chicago, denn ich will Amonti vergrößern. Ja, ja, das weiß ich doch alles. Es ist ein Gefühl, habe ich gesagt. Wieso sagst du mir nicht, dass du Sissi gesehen hast? Oh, das ist es. Und wieso fragst du mich erst jetzt? Weil ich nicht den schönen Abend versauen wollte. Als Kelly sagte, du kämst nicht mit nach Chicago, da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass mehr hinter dem Treffen steckt. Warte, du meinst also im Ernst, dass ich dir nur etwas vormache, weil ich hier bin? Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich sehe doch, dass du dich nicht wohlfühlst. Aber du beantwortest meine Frage nicht. Wieso hast du mir nichts von eurem Treffen erzählt? Fein, dass du gleich kommen konntest. Ach, das ist kein Problem. Wie geht's dir? Das wird sich zeigen. Es hängt davon ab, wie die Dinge zwischen uns stehen. Wie sollen sie stehen? Bestens natürlich. Oder zweifelst du daran? Na komm schon, zu mir solltest du wenigstens ehrlich sein. Du weißt ganz genau, dass es noch ein paar Dinge zu klären gibt, über die wir reden müssen. Nein, für mich ist alles klar. Wirklich? Ja. Junge, es gibt nicht viel, aber zwei Dinge habe ich aus dieser schrecklichen Sache gelernt. Was mir meine Familie bedeutet und dass meine Kinder inzwischen erwachsen sind. Für mich war das alles auch nicht so leicht. Wie meinst du das? Schon seit langem, besonders in den letzten paar Wochen, habe ich das Gefühl, dass du mich meidest. Als ob du meine Hilfe nicht brauchst. Ich... Äh, mein Stolz, er kam mir in die Quere, tut mir leid. Schon gut, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Du sollst nur wissen, dass ich nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit zusammenbreche. Das weiß ich jetzt. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch und ich werde für dich da sein. Hörst du, wann immer du mich brauchst. Ach. Neulich unser Gespräch. Ich habe nachgedacht. Du hattest gesagt, du wünschst mir, dass die Familie wieder zusammenkommt. Und wir sprachen darüber, wie schön es früher war. Das war's doch auch, oder? Ich weiß, dass es im Moment noch nicht geht. Aber irgendwann kam mir die Idee. Was meinst du, wenn du wieder zurückkommst und hier bei mir wohnst? Äh, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Dad. Du musst gar nichts sagen. Ich lasse deine Sachen oh, nein, sofort holen. Nein, 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 bleib hier. Warte bitte. Ich bin froh, dass du mich das gefragt hast, aber ich will lieber allein wohnen. Inzwischen ist eine Menge passiert und ich glaube, ich muss mein eigenes Leben leben. Mit welchen Schwierigkeiten auch immer. Du genießt deine Unabhängigkeit. Und wie? Ich muss jedoch zugeben, dass ich was vermisse. Und zwar Rosas Kochkünste. Im Moment kommen meine kulinarischen Spezialitäten leider alle noch aus dem Mikrowellen her. <lacht> aber das hat doch seinen Vorteil. Damit gewinnst du ganz schnell die Sympathien der Frauen. Mag sein, da kenne ich mich nicht aus. Was du damit fertig werden, noch eine Weile hier allein zu bleiben? Ja, hoffentlich bleibe ich nicht zu lange hier allein. Das hoffe ich, und zwar für uns alle. Ja. Gut, aber jetzt muss ich leider wieder los. Geh nur und fahr vorsichtig. Oh, Dad, das Wichtigste hätte ich fast Was? vergessen. Es geht um Mom, sie ist krank. Was fehlt ihr? 
Sie hat Grippe, glaube ich. Er ist schwindelig. Sie bleibt jedenfalls hier. TJ und Kelly fliegen allein nach Chicago und werden die Geschäfte ohne sie führen. Und dann sagte er, ich sei die mit Abstand klügste und beste Geschäftsfrau, mit der er je zusammengearbeitet hat. Es klingt komisch, wenn ich das so erzähle. Warum bist du so überrascht? Dein Vater sagt doch die Wahrheit. Ich bitte dich, ich finde, er übertreibt etwas. Nicht im Geringsten. Hm. Du also auch. Dein Vater ist einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner des Landes. Glaubst du im Ernst, er würde diesen Erfolg gefährden und eine Frau mit durchschnittlichen Fähigkeiten bei sich einstellen? Ich glaube nicht. Er gab mir das Gefühl, unersetzbar zu sein. Ich habe dir schon immer gesagt, dass du das bist. Lass den Quatsch. Ich meine es wirklich ernst. Und wie denkst du, meine ich das? Ich habe angenommen. Wirklich? Ja. Das ist doch großartig. Bist Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich freue mich riesig. Ich meine, es wird eine Herausforderung ja. sein. In der Firma, da gibt es mehrere Positionen, für die ich geeignet bin. Schon gut, aber eine Frage will ich dir trotzdem stellen. Bitte, ich höre. Was geht zurzeit in dir vor? Was meinst du mit, was geht in mir vor? Ich bin glücklich. Aber da ist noch mehr, irgendwas anderes. Ich weiß nur nicht genau was. Wenn überhaupt, dann ist es der Glanz des Erfolgs. Nein, das meine ich nicht. Dann ist es sicher, das glückliche Gefühl, die Karriere leitet, etwas nach oben gekommen zu sein. Nein. 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 Tja, dann... Warum sagst du denn nicht, was es ist? Wieso denn ich? Du bist diejenige von uns beiden, die anders ist als sonst. Wie, wie kommst du darauf, dass was anders ist? Einfach so. Wie meinst du das? Na, wie schon. Einfach so. Verstehe. Das ist doch toll, Frank. Oh, Nein, das, das finde ich fantastisch. Das Was sagst du? Wann? Um wie viel Uhr meinst du? Na gut, ähm, Ja, dann tu es. Nein, nein, ich bin sicher. Ja, das müsste gehen. Gut, bis bald. Na, ja, wie geht's, Frau oh, Chefin? Hey, hey. Das gehört eben dazu. Manche nennen mich schon größenwahnsinnig. Auf mich machen die Leute einen netten Eindruck. Hm. Wenn ich mich so umsehe, finde ich, ja, dass die meisten geht. überhaupt keine Zeit haben, über ihre Chefin herzuziehen. Sie haben keinen Grund dafür, hoffe ich. Ganz bestimmt nicht. Wenn du meinst. Ich finde, dass TJ ganz schön vorsichtig sein muss. Es war nicht besonders klug von ihm, wegzufahren und jemanden in die Leitung zu überlassen, der nicht nur viel intelligenter ist als er, sondern auch noch wesentlich hübscher. Damit will ich nicht sagen, dass du hier schon alles im Griff hast und die ganze Sache mit links machst, aber man spürt das Talent. Ich muss zugeben, bis jetzt ging alles ganz gut. Bis vor ein paar Minuten. Hat sich der Tellerwäscher den Arm gebrochen? Nein, noch viel schlimmer. Der Barkeeper hat mir gerade erzählt, dass er morgen nach L.A. muss. Er will sich irgendein Drehbuch holen, um vorzusprechen. Stell dir vor... Bitte, dann wird er sich einen anderen suchen müssen, der für ihn das Drehbuch holt. Siehst du, und das ging eben nicht. Er hat, seit er hier arbeitet, noch nie Urlaub gemacht. Da kann ich doch jetzt nicht einfach Nein sagen und verlangen, dass er hier bleibt, oder? Ja, was heißt du? Entweder ich schließe den Laden und schreibe rote Zahlen, oder ich stelle mich selbst hinter die Bar. Das ist wirklich Pech. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, TJ verlässt sich auf mich, dass hier alles läuft und so. Und jetzt muss mir das mit dem Barkeeper passieren. Ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin. Was hast du vor? Ich rette ihr Leben, Madame. Oder besser, Mademoiselle. Voila. Ich verstehe kein einziges Wort und schon gar nicht, was du da tust. Ich mache genau das, was du vermutest. Ich springe jetzt für Frank ein. Weißt du, das ist wirklich sehr lieb von dir. Doch, nur es ist so, diese Arbeit ist nicht so leicht, wie du denkst. Man nimmt hier nicht nur einfach die Becher und mixt mal schnell einen Gin Tonic. Oh, 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 Mademoiselle Zweifel an meinen Fähigkeiten. Glauben Sie, ich mache das zum ersten Mal? Allerdings. Sie trauen mir wohl gar nichts zu, ha? Huh? Moment, ich beweise es Ihnen. Mir würde doch nie einfallen, ein so tolles Konzert zu verpassen, nur um hier aufzutauchen und das mir einen Idioten zu machen. Entschuldigen Sie. Bitte die Herrschaften, was darf sein? Seit, ähm, seit wann gehört es zu meiner Pflicht, hier über meinen Tagesablauf Bericht zu erstatten? Was soll denn das jetzt? Du musst dich doch nicht rechtfertigen. Ich will doch nur wissen, was es mit dir und CC auf sich hat. Du hast mich mal vor eine Wahl gestellt. Und zwar zwischen dir und CC. Erinnerst du dich? Und ich habe mich für dich entschieden. Ich bin mit dir zusammen, nur das zählt. Ja, ich weiß. Und warum triffst du dich dann noch heimlich mit deinem Mann? Warum denn nicht? Wir waren viele Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Da kannst du doch nicht verlangen, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ja. 
Entschuldigt bitte, aber das Taxi steht unten und will gleich losfahren. Ich wollte dir noch auf Wiedersehen sagen. Ach, du bist es. Komm nicht zu nah. Ich bin tot unglücklich, dass ich nicht mit kann. Ich weiß. Mach dir deswegen keine Sorgen. Werd erst mal wieder gesund, hörst du? Ich gebe mir Mühe. Soll ich Rosa anrufen, damit Nein, sie dir was zu essen Nein, mir geht bringt? es wieder gut. Ich bin versorgt. Warum sagen wir die Reise nicht einfach ab? Das können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Wenn wir nicht auf der Messe vertreten sind, bekommen wir nicht die Designer, die wir brauchen. Ihr seid doch zu zweit und ihr werdet es bestimmt schaffen. Haltet mich bitte auf dem Laufenden. Ich sag dir sofort meine Telefonnummer durch, wenn wir da sind, damit du immer Sehr anrufen schön. kannst. Mach's gut. Ich versuche. Sei vorsichtig. Ja, das werde ich. Ich möchte nicht, dass du weggehst und denkst, ich hätte etwas zu verbergen. Das habe ich nicht. Ich vertraue dir. Das freut mich. Ich werde dich vermissen. Das geht mir genauso. Ich bin froh, dass du die Sache in die Hand nimmst und alles für mich erledigst. Danke. Ich weiß dein Vertrauen zu schätzen. Du hast es wirklich verdient. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und macht euch meinetwegen nur keine Sorgen. Und streitet euch nicht, bitte, ja? Versucht miteinander auszukommen. Konzentriert euch nur auf das Geschäftliche. Bitte, wenn du es so haben willst, ich gebe dir mein Wort. Ich verschwinde jetzt auch. Wird wieder gesund. Du hast es mir noch immer nicht gesagt. Gesagt was? Warum du heute so anders bist. Doch, du weißt es doch schon. Weil ich glücklich bin. Ich möchte den wahren Grund von dir wissen. Also gut. Du. Du bist der wahre Grund. Das glaube ich dir nicht. Aber ich werde es dennoch akzeptieren. Habe ich, hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, was ich von Picknick halte? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Im Prinzip macht mir das Spaß. Macht es dir. Ich finde sowas äußerst... äußerst stimulierend, weißt du? Meistens. Du denkst doch mehr an Verführerisch. Mehr fällt dir nicht dabei ein? Höchstens noch das Essen. Und die frische Luft. Verlangst du jetzt etwa von mir, dass ich das in unsere Ehe einführe? Ja. Selbstverständlich jeden Tag in das der Woche. Das wird nicht ganz reichen bei dem Wetter. Leg dich wieder hin. Ich muss dir was zeigen. Ist da jemand drin? Was ist denn da jemand? Doch, doch, warte doch mal eine Sekunde. Was ist denn da drin? Mach bloß nicht so einen Krach! Den Mucksmäuschen steht. Was will er hier? Hallo. Wir waren dabei. Was habt ihr denn gerade? Tja. Wir, wir wollten gerade was essen. So oh, ist es. Was essen. Alles klar. Also, äh. Mhm. Und die Tür war abgeschlossen, damit euch keiner was wegnimmt. Genau. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es gibt doch diese riesen Ameisenplage in unserer Gegend. Meine oh, Leute, ja, 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 ja. 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 sind die Viecher im Haus sollen. und schleppen ja. alles, was ja. sie da raus. <lacht> Und noch was gefunden im Bootshaus? Bis jetzt Fehlanzeige. Bei der Explosion wurde viel durcheinander gebracht. Hast du es schon gebeichtet? Hast du was gesagt? Nein. Ich werde heute Nachmittag noch mal tauchen. Gut, ich sage es ziemlich ungern, aber das Bootshaus ist unsere einzige Chance. Ich äh, habe allerdings noch eine Idee. Ich wollte... Was wird hier gespielt? So, vier Gläser Wein kommen sofort. Nur etwas Geduld. So. Mir scheint, du überhörst einige Wünsche der Gäste. Was denn für Wünsche? Zum Beispiel wollten die beiden Herren dort drüben schon vor gut zehn Minuten zwei Wodka und Wodka. zwar einen mit Oliven und einen mit Twist. Sagtest du Twist? Ach, du bist hier als Barkeeper engagiert und nicht als Tänzer. Schade, ich Na, bin nämlich der beste weiter. Tänzer von allen. <lacht> Ich muss gestehen, ich suche eigentlich keinen neuen Job. Aber wenn ich es mir so recht überlege, ist der hier gar nicht so übel. Hallo, Dschungel. Äh, nein, ist der nicht. Kann ich was ausrichten? Ich weiß nicht, ich habe seine Nummer nicht. Gib mir den Ja, Nummer. bleiben Sie dran, ich übergebe. Ich meine, TJ. 
Hallo, was kann ich für Sie tun? Nein, er ist leider nicht hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Sie hat mir nichts gesagt. Soll ich ihm etwas ausrichten? Ähm, ist gut. Ist gut bis später. Wer war denn das? Was meinst du damit? Na, was schon? Ich verstehe nicht. Am Telefon. Ach, was meinst du? Irgendein Anruf für TJ? Was heißt denn irgendein Anruf? Das klingt, als wäre es aus einem Spionagefilm. Was soll plötzlich diese Geheimnistuerei? Er ist in Chicago, das weiß doch jeder. Vielleicht hat er Gründe dafür. Ich kenne bloß seine Anweisung. Er wollte, dass niemand erfährt, wo er zurzeit ist. Und er gab mir deutlich zu verstehen, nicht nachzufahren. Wir befinden uns jetzt in einer Höhe von 15.000 Fuß. Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mir Bescheid, wenn das Telefon frei ist. Ja, sehr gerne. Danke. Sagen Sie, haben Sie diesen Text verfasst? Nein. Ihre Mutter war so frei. Wissen Sie, ich verstehe das nicht ganz. Das entspricht doch überhaupt nicht dem wahren Sachverhalt. Sie brauchen sich darüber den Kopf nicht zu zerbrechen. Das betrifft nicht Ihren Bereich. Vielen Dank. Ich weiß, was mein Bereich beinhaltet. Trotzdem würde ich gerne erfahren, was das hier bedeutet. Was halten Sie davon, die Universität von Santa Barbara zu besuchen? Da können Sie Betriebswirtschaft studieren. Und Sie haben das schon hinter sich? Es reicht. Und wo liegt das Problem? Es gibt keine Probleme. Wir sollten uns... Wir sollten endlich aufhören, uns zu streiten. Was habe ich denn getan? Sie stellen meine Intelligenz in Frage. Alles, was ich mache, zweifeln Sie an. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe Sie nur gebeten, mir etwas zu erklären, was ich nicht verstehe. Aber offensichtlich fühlen Sie sich dadurch angegriffen. Ihre Mutter wollte damit erreichen, dass die Exklusivklausel im Vertrag mit der Designerin etwas entschärft wird, damit man sie später nicht wegen des Urheberrechts belangen kann. Danke für den Vortrag. Ich wollte es einfach nur verstehen. Was jetzt der Fall ist? Ja, so in etwa. Na schön. Sorgen wegen Sophia. Ich ebenfalls. Wir sollten Sie sofort anrufen, wenn wir in Chicago sind. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, leider gibt es einige technische Schwierigkeiten. Der Captain bittet Sie deshalb, auf Ihren Plätzen sitzen zu bleiben und vorsichtshalber die Gurte anzulegen. Stellen Sie bitte das Rauchen ein und beachten Sie die entsprechenden Ansagen. Was für Schwierigkeiten denn? Es ist bestimmt nichts Ernsthaftes. Wir sind ja bald da. Guten Abend, Mrs. Capwell. Guten Abend, ich habe aber keinen Zimmerservice oh, bestellt. Ähm, Sie sind doch aber Mrs. Äh, Sophia Capwell. Ja. Tja, dann ist ein Irrtum wohl ausgeschlossen. Oh. Danke, vielen Gute Dank. Gute Nacht. Da hat also TJ doch noch genug Zeit gefunden, mir eine Freude zu machen. Du hast immer gesagt, dass das bei mir Wunder bewirken würde. Und das hat es auch. Ich hoffe, dass es die gleichen Wunder auch bei dir bewirkt. Ganz schnell. Sieh sie. Danke. 
Um wie viel Uhr wurde sie ihr gebracht? Hat sie die Karte erhalten? Das ist sehr gut. Nein, nein. Danke für Ihren Anruf. Also weiter. Wilson. Wilson Arwen. Ähm, verschwunden. 4.7.86, 19 Uhr. Arwen. Ah, Arwen. Schöner Name, was? 4. Juli. Hier steht er. Verstorben, 3. Juli. Aber das Jahr stimmt nicht. Oh, der war es also auch nicht. So kommen wir nicht weiter. Weißt du, wie spät es schon ist? So spät nun auch wieder nicht. Wir machen noch die paar hier fertig. Es sei denn, du brauchst eine kleine Pause. Es wird mit der Zeit schwierig, was zu erkennen. Computerausdrucke bestehen lediglich aus winzigen Punkten. Das reicht. Pause beendet. Was heißt Pause beendet? Ich konnte mich noch nicht mal richtig schlecken. Lass uns doch wenigstens den Juli fertig machen. Einverstanden? Dann haben wir die Liste von einem halben Jahr durch. Ja, genau. Bloß, dass uns immer noch der Hinweis fehlt, wer der Mann war, der unter dem Bootshaus im Wasser lag, wenn er überhaupt nicht vermisst wurde. Cruz, wir müssen eben weitermachen. Hm. Was willst du? Warum bist du hier? Um dir zu helfen, die männlichen Personen auszuschließen, die nicht unter dem Bootshaus liegen. Nein. Wieso bist du nicht inzwischen zu Haus? Du läufst herum wie ein Püppchen mit blauen Augen, welches den ganzen Tag auf seine Puppenmutter wartet. Ich frage dich also nochmal, was ist los mit dir? Entschuldige bitte, Püppchen? Und äh, Puppenmutter? Wovon redest du überhaupt? Willst du es mir jetzt sagen oder nicht? Ich sehe es dir doch an, dass du was hast. Warum schreist du denn nur so? Ich bin doch nicht schwerhörig. Eden, ich habe jetzt genug davon. Also gut. Die Wahrheit ist, dass ich... Weißt du... Ja, das ist es. Tut mir leid, falls ich euch unterbrochen habe. Schon gut. Ich glaube, ich habe was Wichtiges gefunden. Was denn? Und zwar so ein, so ein Medizinerausweis, den man bei sich trägt, wenn man... Ach, verdammt, wo ist denn das Ding? Ich hab's gleich... War ah, ja, hier, wenn man im Krankenhaus ein Name drauf. Ja, Nein? schon, aber ich kann den Namen nicht entziffern. Hat zu lange im Wasser gelegen. So werden Beweisstücke behandelt. Ist das nicht toll? Oh mein Gott. Kennt ihr ihn? Eins, zwei, eins, Ganz zwei. Ach, schön. Das war's, danke. Jetzt muss ich mal wieder was tun. Vielleicht geht's später weiter. Schon ganz reich. Hey, da bist du ja. Was ist? Haben alle ihr Geld? Nein, noch nicht alle. Dann halt dich mal ran. Sonst schreit das Personal und wer weiß, was DJ dann mit dir macht. Das macht mich ja gerade so nervös. Da du momentan die Geschäftsführerin bist und ich im Prinzip fertig bin, würde ich gern mit dir über mein Gehalt verhandeln. Sowie über die Urlaubstage, die sich angesammelt haben und mir zustehen. Hey! Ich rede mit dir. Was ist denn los? Lächel doch mal. Oh, irgendwas stimmt hier mit den Eintragungen nicht. Was denn? Zeig doch mal hier. Oh, ich finde den Fehler nicht. Was bedeutet das? Wir sind genau 5000 Dollar im Minus. Das heißt das. Ganz sicher? Womöglich steht bloß ja, irgendwo doch. ein Komma falsch. Ich bin mir sicher. Glaubst du, ich bin das nicht schon hundertmal durchgegangen? Ich habe von oben nach unten rückwärts und vorwärts gerechnet und trotzdem fehlen jedes Mal 5000 Dollar. Darf ich das mal sehen? Ja, bitte. Vielleicht finde ich was. Soll ich dir mal sagen, was passieren wird? TJ wird nur eine beschuldigen, und zwar mich. Wie der Captain soeben mitteilte, hat uns der Kontrollturm die Landung in Jackson Hole, Wyoming, in etwa fünf Minuten gestattet. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, während ich die Sicherheit... 
Was bedeutet das? Es gibt also doch Probleme. Seien Sie unbesorgt. Wir verlieren nur etwas an Höhe. Das ist ganz normal. Ich habe solche Angst. Warum? Denn es passiert schon nichts. Überprüfen Sie nochmals, ob Ihr Großkästen an Ihrem Körper anliegt. Bitte. Hoffentlich passiert nichts. Keine Sorge. Ich habe schreckliche Angst. Das wissen Sie nicht. Glauben Sie mir, das sind ganz normale Vorsichtsmaßnahmen. Ich sehe Jane ernstvoll aus. Als erstes verschränken Sie die Arme vor Ihrem Gesicht. Dann beugen Sie sich nach vorn. Musik